Bonjour, je m'appelle Lisa et je suis la coordinatrice de l'éducation à FCND. Aujourd'hui, je partagerai six conseils pour dépenser judicieusement. Conseil numéro 1. Pensez-y deux fois avant de faire un achat. Il faut se demander ces questions avant de faire n'importe quel achat. Est-ce que cet article répond à un besoin ou à un désir? Puis que vais-je en faire une fois à la maison? Et qu'est-ce que cet achat me donne? Comme exemple, j'aime partager l'histoire de ma, moi puis ma mère. Puis on était en train de magasiner à un centre d'achat. C'était alentour de l'Halloween. Puis on a vu comme une décoration. Puis moi puis ma mère, tous les deux, on adore les décorations pour la maison. Puis, on a vu ce site, puis la première chose qu'on se demandait, c'est « Est-ce qu'on a vraiment besoin de ces choses-là? » Parce que, comme j'ai dit, tous les deux ont pas mal de, de décorations, puis on n'avait pas vraiment une place pour. Puis, la deuxième chose, c'est que ça fait un bout que je travaille pour FCNB, puis je partage ces conseils avec ma famille. Puis, moi puis ma mère, en même temps, on dit « où est-ce qu'on va mettre ce set? Où est-ce que ça va vivre dans la maison? Puis on a commencé à rire un peu, mais ça disait que vraiment, c'était pas quelque chose qu'on a besoin, puis on l'a laissé là. Puis ça coûtait juste 20 pièces, mais quand même, il faut réaliser que même si ça coûte pas tellement cher, si ce n'est pas une chose qui répond à ces questions que je viens juste de partager, ben peut-être que ce n'est pas quelque chose qu'on a vraiment besoin d'acheter. Conseil numéro 2. Évitez de dépenser sous le coût des émotions et de magasiner sous l'influence. Puis ça, ce n'est pas sur alcool ou les drogues, c'est plus émotionnel. Alors, quand on est fâché ou triste ou frustré, des fois, on veut juste acheter des choses pour l'acheter. Puis, à ces temps-là, il faut penser d'avoir un plan vraiment pour éviter d'acheter des affaires. Puis, un bon chose de faire dans ce temps-là, c'est peut-être d'aller prendre une marche ou lire un livre que tu aimes. Ou peut-être prendre un bain. Ou même jouer des sports. Quelque chose qui change l'idée que tu as dans ta tête. Puis aussi, c'est pas quelque chose qui coûte de l'argent. Puis tu peux sentir mieux sans acheter quelque chose. Conseil numéro 3. Sachez combien vous pouvez vous permettre de dépenser. Puis, ce site, ça vient direct d'un budget. Puis, ça, c'est une chose que je vais partager dans une vidéo qui s'en vient. Vraiment précisément comment faire un budget. Mais, pour l'instant, même si tu peux juste vraiment faire un petit plan avant que tu achètes la chose, puis penser combien d'argent est-ce que j'ai vraiment pour dépenser sur ce site avant d'aller au magasin ou avant d'aller en ligne pour l'acheter. Parce que des fois, on peut être influencé par les personnes qui veulent nous, nous vendre quelque chose ou même sur les sites web qui décrit un, un, un vent qui est spécial à ce Alors, comme j'ai dit, si on a déjà un petit plan pour savoir, OK, c'est ça qu'on va dépenser, ça va vous aider avant que tu l'achètes. Conseil numéro 4. Utilisez le crédit judicieusement. Ce c'est aussi, dans une autre vidéo, je veux tout décrire comment utiliser les cartes de crédit, mais pour l'instant, si tu peux penser vraiment comme des cartes de crédit sont des prêts, puis c'est pas l'argent que tu as à vous-même, c'est l'argent que tu utilises pour un temps, puis après, il faut payer de nouveau, puis d'habitude, 
il faut payer de l'intérêt. Alors, encore, si tu as besoin d'acheter quelque chose, puis tu décides d'utiliser une carte de crédit, ben pensez-y avant si c'est quelque chose qui est vraiment un besoin. Conseil numéro 5. Faites vos devoirs. Comparez les produits et les prix. Pour ce site, j'aimerais partager un, une histoire à propos de mon père. Mon père, il a un téléphone cellulaire qui est pas mal âgé. Puis tu l'ouvres comme ce site, puis tu parles comme ça. Puis même, ça se peut que les gens qui gardent ce site sont trop jeunes pour se souvenir de ce téléphone-là. Mais quand même, c'est ça qu'il a. Il est un gars qui travaille au bois, puis il a besoin d'avoir un bon réception pour écouter ou entendre du monde qui l'appelle. Puis vraiment, il n'est pas un gars qui utilise les textes ou il ne font pas les photos sur son téléphone ou pas les médias sociaux non plus. Alors, pour lui, il veut juste parler au téléphone. Mais, je te dis, s'il rentre dans un magasin qui vend les téléphones cellulaires, ils vont avoir quelqu'un là qui va dire, « Ben, t'as besoin de ceci, puis t'as besoin de ça. » Puis, peut-être, c'est pas vraiment quelque chose qu'il va utiliser ou même qu'il comprend comment l'utiliser. Alors, cet exemple décrit que, des fois, si tu ne fais pas vraiment vos devoirs avant, tu peux acheter des choses que tu n'as pas besoin ou qui ne sont pas vraiment ce que tu veux. Puis, c'est important de vraiment regarder tout ça avant de signer sur la ligne. Et finalement, conseil numéro 6. Lisez les passages en petits caractères. Ce site utilise toujours l'exemple d'acheter une voiture. Quand tu veux acheter des voitures, nœuds ou même euh, deuxième main, c'est quelque chose que tu veux vraiment lire tout, tout, tout avant que tu écris ton nom sur le papier. Parce que des fois, il y a des choses qui sont écrites en petits caractères qui décrivent les frais que peut-être tu n'es pas tout à fait au courant ou peut-être tu ne comprends pas que tu dois payer. Par exemple, d'habitude, on parle de les paiements seulement, les paiements que tu vas faire chaque mois ou même chaque deux semaines. Puis, on ne parle pas vraiment de combien en total ce véhicule va coûter. Puis, dans ces cas-là, tu peux signer les papiers puis dire, OK, j'achète la voiture, mais peut-être c'est vraiment trop d'argent pour toi, ça coûte plus que tu as pensé vraiment que euh, tu voulais faire. Alors, avec les véhicules ou vraiment n'importe quelle chose que tu achètes, spécialement si tu signes sur un papier pour un contrat, par exemple, c'est important de lire tout, tout, tout et bien comprendre ce que tu, euh, tu dis que tu veux acheter. Parce que c'est vraiment important de savoir exactement combien la chose va coûter à la fin. Et voilà, six conseils pour vous aider avec votre bien-être financier. Pour encore plus de ressources et outils au sujet de bien-être financier, visitez-nous sur notre site web à fcmb.ca.